Enfin, j'ai le stop ici, c'est ouais. ça Ok, donc là, on a une rubrique... Enfin, donc là, c'est le profil personnel de chaque utilisateur qui est décomposé en plusieurs rubriques. Donc, dans un premier temps, vous avez la rubrique « Mon profil ». Si vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à toutes vos informations personnelles. Donc, votre nom, prénom, adresse email que vous pouvez modifier à tout moment. À chaque fois que vous faites une modification, vous devez sauvegarder. Une fois que c'est sauvegardé, il y a une information qui est envoyée à votre manager ou à, ou à votre dirigeant. Donc ça fonctionne pour l'état civil. L'immatriculation, ça ne bouge pas. Votre adresse que vous pouvez modifier pareil. Et à chaque fois, il faut sauvegarder. Et les données bancaires que vous pouvez modifier et que vous modifiez. Donc on peut mettre peut-être expliquer qu'il faut peut-être préciser euh, ouais, on peut. le nom on peut, de Daniel je... Sandré. Je ne sais pas si c'est une importance. Mais... Je ne pense pas que c'est une importance. Le LCL, on met de la banque. Le LCL. LCL. De France. Voilà. Bix, ça n'a aucun intérêt. Donc, aucun intérêt. France. Donc voilà pour un exemple de, de modification. Donc quand vous voulez demander des congés, donc que ce soit... Euh, que, ce, que ce soit des congés payés, des jours de récupération ou des RTT, vous allez dans la rubrique « Gérer mes congés ». Vous avez accès au solde de vos compteurs, donc le nombre de congés payés que vous avez, le nombre de RTT et le nombre de jours de récupération. Quand vous faites une demande, donc vous allez sur « Demander un congé », vous sélectionnez le type de congé, la date de début, la date de fin, si c'est des demi-journées, vous avez la possibilité de sélectionner en demi-journée en cliquant sur « À midi » et vous envoyez la demande. Et là, votre manager recevra un email et validera ou refusera cette demande. En cas de refus, ça apparaît où Alors, en cas de refus, en fait, ici, vous avez, donc dans cette partie que je surligne ici, vous avez l'historique de toutes vos demandes. Alors là, dans, dans l'exemple, il n'y a aucune demande en cours, oui. mais quand vous avez des demandes, alors on peut le faire, par exemple, et on le supprimera par la suite. Bon, J'ai payé par exemple du 21 au 20, on fait envoyer la demande. Qu'est-ce que j'ai fait 21 au 20, 22 peut-être. On va mettre du 22. Voilà. Là, vous voyez une demande de congé, donc on a deux jours de, deux jours de congé et la demande elle est en attente. Une fois qu'elle est traitée par, par votre manager, c'est écrit soit validé, soit refusé. D'accord. Il faudra penser à l'enlever. Oui. <rire> Déclarer une absence, alors j'ai peut-être pas montré... On veut modifier un congé, c'est-à-dire on a posé déjà une, une première période et puis on se dit, bah non, tout compte fait, on va peut-être pas partir le 21, mais on va partir le 22. Il n'y a que vous qui pouvez le faire en tant que manager. D'accord. Il n'y a que vous qui avez le droit d'annuler. Donc le salarié en soi, une fois qu'il pas... qu a saisi ses congés, ne peut pas revenir en arrière, même s'il s'est trompé sur les périodes. Exactement. D'accord. Alors, vous avez également la possibilité de voir quand vos collègues ont demandé des congés. Donc là, ici, on a la liste avec toutes les dates et la possibilité donc de filtrer par type de congé. Déclarer une absence, ça fonctionne de la même manière que euh, les demandes de congés, à la différence que là, ça vous permet de joindre un justificatif. Si vous êtes connecté sur un ordinateur, ça va aller chercher un fichier sur votre ordinateur. Si vous êtes sur votre téléphone portable, vous avez la possibilité de prendre en photo le, le document. On a une maladie et on le transfère directement sur notre euh, boîte mail enfin, pour récupérer le fichier derrière pour, En fait, le, le salarié le prend en photo. Mm -hmm. Donc s'il est depuis sur son, son téléphone et depuis un ordinateur, il va chercher un fichier dans son ordi en cliquant sur « Choisissez un, un fichier ». D'accord. Et on fait « Déclarer ». Et là, le manager est alerté. D'accord. Et pareil, on sélectionne les dates. Et le type d'arrêt. De, de, et, et le type d'arrêt. D'accord. Ensuite, les, alors, les documents. Donc là... Chaque salarié a accès dans documents aux documents qu'il a, qu a remis. Donc là, vous avez la carte d'identité que vous avez envoyée et l'attestation de carte vitale. Mm -hmm. euh... Je pouvais mettre mon ID. Bizarrement, je n'ai pas eu. Si, ça ne fait pas dans mes documents. C'est dans le, dans le tableau de bord du départ, tout au départ. Oui, mais. Tout en bas. 
L'entreprise a également la possibilité de vous mettre à disposition tous les documents qu'elle euh, qu souhaite et qui se retrouvent ici, dans le document d'entreprise. Je ne vous ai pas montré, je vous montrerai si vous voulez euh, le document. Par exemple, un contrat de travail, vous pouvez le mettre euh, à disposition dans l'espace. Euh, ouais, ou plutôt un règlement intérieur. Règlement et, intérieur, euh, enfin, tout ce que vous voulez. Et euh, les dates d'ouverture de la. De, de... La dernière visite médicale pour justement pouvoir gérer euh, les prochaines visites, comme c'est maintenant tous les deux ou trois ans. On peut les mettre dans le document d'entreprise ou ça va ailleurs Vous pouvez, mais vous, en tant que, euh, que responsable, avez la possibilité de vous programmer un rappel de visite médicale. Ça va rester juste à l'intérieur. Digipost, la première fois que vous allez recevoir vos bulletins de salaire, ça va vous demander de, vous, de créer un compte Digipost si vous n'en avez pas encore. Donc vous allez recevoir un lien, vous cliquez.